assalamu alaikum students i am wasim ikram this is the 10th lecture in a series of 45 lectures on digital logic design kaise hain aaj inshallah acche honge last lecture mein humne kuch baatein ki thi min terms ke bare mein maxims ne padhe the standard expressions ki humne baatein ki thi standard form jo hai sum of product form or product of sum form phir humne uske different examples bhi ki thi usme तो आज इन उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे आज हम एक नया तरीका देखेंगे कार्न ऑफ मैप्स का कार्न ऑफ मैप्स वी सेट प्रोवाइड यू एन ऑल्टरनेट वे ऑफ सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन दे प्रोवाइड यू विद ए सिस्टमेटिक वे ऑफ सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन लास्ट टाइम हमने बात की थी जो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका है बोलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का आपको सारे रूल्स याद होने चाहिए अगर आप काफ़ी अरसे से सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन है उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है अगर छोटी एक्सप्रेशन हो तो उसको तो आराम से सिंप्लीफाई किया जा सकता है बट फॉर लॉन्ग एक्सप्रेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसमें एरर के चांसेस हैं तो उधर कार्न ऑफ मैप्स काम आते हैं उसमें so before we talk about a kind of maps and how we use them to simplify uh, lengthy or complex boolean expressions let us revise the contents which we uh, talked about or discussed in the last lecture last lecture mein humne shuru ki thi standard forms of sum of product expressions and product of sum expressions हमने ये कहा था कि अगर जो मिन टर्म्स आ रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन में या मैक्स टर्म्स आ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन में उनको अगर स्टैंडर्ड कर दिया जाए तो वो काफ़ी बेहतर है हमारे लिए क्यों क्योंकि वो ये जो एक्सप्रेशन है स्टैंडर्डाइज एक्सप्रेशन जो हैं काफ़ी जगहों पे यूज़ हो रही हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमने बात की थी कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप बड़ी आसानी से एस एक्सप्रेशन को पी या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर लेट से कोई फंक्शन है कोई सर्किट है उसका फंक्शन जो है उसमें पाँच मिन टर्म्स हैं लेट से तीन वेरिएबल का फंक्शन है पाँच मिन टर्म्स हैं तो लेट सपोज उसका सर्किट जो है इन पाँच मिन टर्म्स की जो एक्सप्रेशन है उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो लेट से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एक आएगा उसको अगर सिम्प्लीफाई करना है तो मैक्स टर्म्स की फॉर्म में या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन लिखें तो उसका हो सकता है सर्किट आसान हो उसके हो सकता है तीन बेसिकली तीन उसके मैक्स टर्म्स होंगे तो एक तो ये फ़ायदा दूसरा हमने ये कहा था कि अभी जो हमने बात की कार्न ऑफ मैप में अगर एक्सप्रेशन स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है तो उस एक्सप्रेशन को आसानी से मैप करना कार्न ऑफ मैप में सिम्प्लीफाई हो जाता है आसान हो जाता है उसमें तीसरा हमने ये बात की थी जो जो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस हैं वो एक बड़ा रेगुलर सा स्ट्रक्चर है उसमें एंड गेट्स की अरे होगी और गेट्स की अरे होगी तो अगर आपकी एक्सप्रेशन एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है तो बड़ा बड़ी आसानी से आप प्रोग्रामेबल लॉजिक डिज़ाइन डिवाइस को प्रोग्राम कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं तो ये तीन बड़े फ़ायदे थे एक और हमने फ़ायदा देखा था कि अगर आप के पास ट्रू टेबल किसी एक्सप्रेशन का बनाना है तो अगर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है तो अगेन आप बड़ी आसानी से ट्रू टेबल आप बना सकते हैं उसमें so how do we uh, represent a standard sum of product expression in a truth table very simple si cheez thi sum of product jo expression hai standardized uske jitne bhi min terms hain unko aap once ki surat mein output pe likhte hain so let's suppose teen variable ke aapke expression hai to aapka jo truth table hai usme eight different input combinations hongi लेट से आपकी जो स्टैंडर्डाइज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की एक्सप्रेशन है उसमें पहले तीन मिन टर्म्स हैं तो टू टेबल क्या बनेगा आपका पहले तीन जो इनपुट कॉम्बिनेशन हैं वो वन 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 होंगी बाकी सारे जीरोस होंगे इसी तरह अगर आपके पास स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है उसको टू टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेसिकली लेट सपोज कि आपके आखिरी तीन जो हैं मैक्स टर्म्स हैं वो आपकी स्टैंडर्ड जो है पी ओ एस एक्सप्रेशन में आपका टू टेबल क्या होगा अगेन तीन वेरिएबल टू टेबल की बात कर रहे हैं तो एट डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे तो आखिरी तीन जो मैक्सिमम्स जो आपके एक्सप्रेशन में हैं उनको आप कैसे लिखेंगे आउटपुट में जीरोस लिखेंगे वन नहीं लिखेंगे जीरोस लिखेंगे बाकी जो मैक्सिमम्स जो हैं मिसिंग हैं उस एक्सप्रेशन से उनको वन से आउटपुट में रिप्रजेंट करेंगे तो ये आपके आपका तरीका हो गया कि आप स्टैंडर्ड एस एंड स्टैंडर्ड पी को टू टेबल की फॉर्म में लिखें टू टेबल से वापस आप डिटरमिन कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड आउट जो है सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन क्या है एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन क्या है 
अगेन लेट सपोज आपके पास दो वेरिएबल का टू टेबल बड़ा सिंपल सा टू टेबल है चार इनपुट्स हैं आपका जो पहला लेट से मेंटम है वो वन है बाकी सारे आउटपुट्स जो हैं जीरो 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 हैं आपकी एक्सपेक्ट क्या होगी उसमें सिर्फ एक मेंटम आएगा वो पहला वाला जो है ए बार बी बार जो है इस तरह लेट सपोज आपके पास दो वेरिएबल की एक्सप्रेशन है चार डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन का ट्रुथ टेबल है और उसमें आपके पास लिखा हुआ है ज़ीरो ज़ीरो वन वन अच्छा अब इसको अगर मैक्स टर्म्स के फॉर्म में या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखना है तो कौन से आपके ख्याल में दो मैक्स टर्म्स होने चाहिए जहाँ जहाँ भी ज़ीरो लिखा हुआ है बेसिकली वो बता रहे हैं कि वो मैक्स टर्म्स होने चाहिए तो so, आउटपुट में क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो वन वन है सो so, पहले दो मैक्स टर्म्स आपके एक्सप्रेशन में आ जाएंगे ठीक है सो अगर आपके पास दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में पी ओ एस एस ओ पी हो तो आप बड़ी आसानी से टू टेबल उसका बना सकते हैं अगर टू टेबल हो बड़ी आसानी से आप वापस एक्सप्रेशन के तौर पर एक्सप्रेशन के तौर पर उनको लिख सकते हैं सो लेट एस स्टार्ट विद कान ऑफ मैप्स लेट एस सी वट इज ए कान ऑफ मैप कान ऑफ मैप एज वी सेड इन द लास्ट लेक्चर इज बेसिकली एन अरे ऑफ सेल्स कितने सेल्स होंगे बेसिकली डिपेंड करता है कितने वेरिएबल की आप एक्सप्रेशन को सिम्प्लीफाई करना चाह रहे हैं लेट सपोज दो वेरिएबल की एक्सप्रेशन है ए बी या सी डी है ई एफ कोई से भी दो वेरिएबल हों यू रिक्वायर ए कान ऑफ मैप ऑफ टू वेरिएबल्स सेल्स कितने होंगे चार सेल्स होंगे ठीक है अगर दो वेरिएबल की एक्सप्रेशन को देखा जाए कितने मेन टर्म्स या मैक्स टर्म्स होते हैं मैक्सिमम चार मेन टर्म्स होंगे या मैक्सिमम चार मैक्स टर्म्स होंगे इसी तरह कार्न ऑफ मैप जो है दो वेरिएबल का उसमें चार ही सेल्स होंगे जो चारों सेल्स हैं वो इंडिविजुअली हर एक मेन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या हर एक मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी तरह अगर आपकी तीन वेरिएबल की एक्सप्रेशन है इन ए बी सी सो कितने वेरिएबल का कार्न ऑफ मैप होगा अगेन थ्री वेरिएबल का कार्न ऑफ मैप होगा अब तीन वेरिएबल की एक्सप्रेशन में कितने मेन टर्म्स या मैक्स टर्म्स होते हैं बिल्कुल आठ होते हैं मेन टर्म्स या आठ मैक्स टर्म्स होते हैं इसी तरह जो कार्न ऑफ मैप है एट थ्री वेरिएबल्स का आठ सेल्स होंगे इंडिविजुअली हर सेल जो एक मेन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या एक मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसी तरह यू हैव ए फोर वेरिएबल कार्न ऑफ मैप एंड ए फाइव वेरिएबल कार्न ऑफ मैप फॉर सिंप्लीफाइंग फोर वेरिएबल एक्सप्रेशन एंड फाइव वेरिएबल एक्सप्रेशन रिस्पेक्टिवली ओके okay. अब दो वेरिएबल की जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करना जो कन्वेंशनल तरीका है बाई अप्लाइंग रूल्स और वो बाकी थ्योरम्स वगैरह इट्स वेरी सिंपल दो वेरिएबल की एक्सप्रेशन आसानी से हो जाती है थ्री वेरिएबल फोर वेरिएबल एंड फाइव वेरिएबल जो एक्सप्रेशन हैं उनको कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करना मुश्किल है तो उधर आप के मैप्स और कार्न ऑफ मैप्स यूज़ कर रहे होते हैं फाइव वेरिएबल से अगर एक्सप्रेशन बढ़ जाए छः वेरिएबल्स सेवन एट नाइन वेरिएबल्स देन ऑफ कोर्स कार्न ऑफ मैप्स डू नॉट वर्क ज़रा उनको uh, बनाना उनको उनको यूज़ करना मुश्किल हो जाता है सो so, अगेन एक और तरीका है जो वो भी इन हम बाद में डिस्कस करेंगे सो लेट अस टुडे टॉक अबाउट कार्न ऑफ मैप्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स फोर वेरिएबल्स एंड फाइव वेरिएबल्स लेट एस सी हाउ यू ड्रॉ ए थ्री वेरिएबल कार्न ऑफ मैप दो तरीके हैं जो आठ सेल्स हैं जो एक थ्री वेरिएबल कार्न ऑफ मैप में होते हैं आप उनको रिप्रजेंट कर सकते हैं फॉर्म ऑफ टू रोज एंड फोर कॉलम्स या आप जो थ्री वेरिएबल कार्न ऑफ मैप है उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं या रिप्रजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टू कॉलम्स एंड फोर रोज दोनों केसेस में आठ सेल्स आ रहे हैं वो कॉलम रिप्रेजेंटेशन यूज़ करें या रो रिप्रेजेंटेशन यूज़ करें दोनों केसेस में जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है वो एक ही होगी फोर वेरिएबल जो कान ऑफ मैप है बेसिकली उसमें हमने बात की थी 16 सेल्स होंगे 16 सेल्स वो कैसे ड्रॉ होगा या डिस्क्राइब करेंगे बेसिकली दी 16 सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन दम ऑफ फोर कॉलम्स एंड फोर रोज ओके okay, ये थ्री वेरिएबल कार्न ऑफ मैप और जो है चार वेरिएबल कार्न ऑफ मैप इनमें जो सेल्स हैं वो हमने बताया था क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली मेन टर्म्स या मैक्स टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओके आफ्टर हैविंग ड्रॉन द कार्न ऑफ मैप्स फिर क्या करेंगे बेसिकली नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसको कहते हैं मैपिंग सो यू मैप योर एक्सप्रेशन ऑन टू दान ऑफ मैप अब एक्सप्रेशन मैप करने के डिफरेंट तरीके हैं या तो आपके पास एक फंक्शन का ट्रुथ टेबल है अब ट्रुथ टेबल से डायरेक्टली कान ऑफ मैप पे आप वन एंड जीरो की फॉर्म में मैपिंग कर सकते हैं उसमें आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एस ओ पी एक्सप्रेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एक्सप्रेशन है उसके जो मिन टर्म्स हैं वो डायरेक्टली आप कान ऑफ मैप में 
पर मैप कर सकते हैं इसी तरह आपके पास स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की एक्सप्रेशन है उसके जो मैक्स टर्म्स हैं वो आप कान ऑफ मैप पे मैप कर सकते हैं अगर आपके पास स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन नहीं है नॉन स्टैंडर्ड एस ओ पी एक्सप्रेशन है या नॉन स्टैंडर्ड पी ओ एस प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है वो भी आप डायरेक्टली कान ऑफ मैप पे मैप कर सकते हैं सो दे आर डिफरेंट वेज ऑफ मैपिंग द एक्सप्रेशन ऑन टू दी कान ऑफ मैप ओके मैपिंग क्या हो रहा है बेसिकली आप वंस या जीरोस कान ऑफ मैप पे लिख रहे हैं ओके okay, इसका मैं तरीका बता दूँ लेट्स कंसिडर ए टू वेरिएबल एक्सप्रेशन जिसका एक ही मेन टर्म है ए बार बी ठीक है आप इसको कैसे मैप uh, करेंगे कान ऑफ मैप पे दो वेरिएबल का कान ऑफ मैप होगा जिसके चार सेल्स होंगे ओके okay, उनमें से एक सेल जो होगा वो रिप्रजेंट कर रहा होगा मेन टर्म ए बार बी को अब उस सेल पर आप वन लिख देंगे बाकी क्योंकि वो मिनटम्स प्रेजेंट ही नहीं है बाकी जितने भी तीन सेल्स होंगे कान ऑफ मैप के वो जीरोस आप उस पर लिख देंगे तो ये आपकी मैपिंग हो जाएगी ना आफ्टर यू हैव मैप्ड द कान ऑफ मैप यू नीड टू गो टू द सेकंड स्टेप व्हाट इज द सेकंड स्टेप बेसिकली आप ग्रुपिंग कर रहे हैं राइट सो बाय लुकिंग एट द कान ऑफ मैप यू वुड सी ग्रुप्स ऑफ वन एंड जीरोज सो so, अगर आप जो है सम प्रोडक्ट फॉर्म की एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं देन यू वुड फॉर्म ग्रुप्स ऑफ वंस अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के तरीके से एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं देन यू वुड बी फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ जीरोस ओके ग्रुप्स का साइज क्या होगा बेसिकली ग्रुप्स जो हैं दो सेल्स का एक ग्रुप बन सकता है चार सेल्स का ग्रुप बन सकता है आठ सोलह थर्टी टू सिक्सटी फोर बेसिकली पावर्स ऑफ टू सो छः सेल्स का ग्रुप नहीं बन सकता उसमें बारह सेल्स का ग्रुप नहीं बन सकता इट्स ओनली पावर ऑफ टू अच्छा नेक्स्ट चीज़ है जो ग्रुप है वो उसकी शक्ल क्या होनी चाहिए बेसिकली वो एक कंप्लीट रो में चार सेल्स का या दो सेल्स का या आठ सेल्स का ग्रुप बन सकता है या एक कॉलम वाइज दो सेल्स का चार का आठ का ग्रुप बन सकता है या एक स्क्वायर शेप में दो बाय दो का एक ग्रुप बन सकता है या चार बाय दो यानी दो रोज में चार कॉलम्स उनका ग्रुप बन सकता है सो दे आर डिफरेंट वेज टू फॉर्म ग्रुप्स डायगनल ग्रुप्स नहीं बन सकते इसमें अगर डायगनल वंस uh, हैं या जीरो हैं उनका ग्रुप नहीं बनेगा वो एडजस्टेंट रोज या कॉलम्स में होने चाहिए दर थिंग अबाउट कान ऑफ मैप्स इज दैट वी हैव सेट दैट थ्री वेरिएबल कान ऑफ मैप हैज एट सेल्स टू रोज फोर कॉलम्स या टू कॉलम्स फोर रोज इसको आप ऐसे व्यू करें कि ये एक थ्री डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स जो आपस में कॉलम्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं लेट्स कंसिडर ए फोर वेरिएबल कान ऑफ मैप जिसके चार रोज हैं चार कॉलम्स हैं उसको अगर आप थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के तौर पे ज़रा सोचें समझें तो उसके जो है जो कॉलम्स हैं दोनों साइड पर वो आपस में मिल रहे हैं इसी तरह जो रोज ऊपर और नीचे हैं वो भी आपस में मिल रही हैं Now let us discuss how many groups we need to form and what should be the size of each of those groups. Basically, number of groups depend करेगा कि वो कितने ones हैं, कितने zeros हैं जो neighbourhood में ही या करीब करीब हैं उसमें basically. So you start with the largest group. Let's suppose you have ones which are adjacent to each other and you can form a group of eight. So you would of course start with the largest group. then again you would look at the remaining ones if there is another one which has not been included into that group then you form another group so you could form another group of uh, four or two variables or even a single uh, cell so the number of groups would be determined by the number of ones or zeros in the kan of map now after having formed the groups what is the next step बेसिकली ग्रुप जब आप फॉर्म कर लेते हैं आपने एक्सप्रेशन जो है सॉल्व कर ली ना इफ यू एक्सप्रेस दोज ग्रुप्स इन द फॉर्म ऑफ मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स यू हैव द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन सो ये सारे हम स्टेप्स बारी बारी देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कान ऑफ मैप्स जो हमने तीन वेरिएबल एंड फोर वेरिएबल कान ऑफ मैप्स की डिस्कशन की वो कैसे बनाते कैसे हैं सो वी विल हैव अ लुक एट थ्री वेरिएबल एंड फोर वेरिएबल कान ऑफ मैप्स द थ्री वेरिएबल कान ऑफ मैप और के मैप हैज एट सेल्स द एट सेल्स कैन बी अरेंज इन टू कॉलम्स एंड फोर रोज रिप्रजेंटिंग द कॉलम फॉर्म ऑफ द कान ऑफ मैप ऑल्टरनेटली द एट सेल्स कैन बी ऑर्गेनाइज इन टू रोज एंड फोर कॉलम्स 
representing the row form of the Carnot map. Any of the two forms of the Carnot map can be used to simplify Boolean expressions. The simplified expressions using either of the two K maps are identical. Considering first the column based three variable Carnot map, the binary values 0, 0, 0, 1, 1, 1 and 1, 0 in the leftmost column of the K map or the Carnot map represent the binary values of variables A and B, which are written uh, at the top left corner. The binary values 0 and 1 in the top row of the K map represent the binary values of variable C. Again, variable C is also written uh, at the top left corner. The 8 cells marked with numbers 0 to 7 represent the cells 0 to 7 corresponding to the min terms 0 to 7 or the max terms 0 to 7 in a 3 variable Boolean expression. The cell marked 0 for example represents the min term 0 or the max term 0 having binary value of variables a, b, c equal to 0, 0, 0. Similarly, cell marked 5 represents the min term 5 or the max term 5 having binary values of variables a, b and c equal to 1, 0, 1. The 3 variable k map based on the row representation is considered next. The binary values 0 and 1 in the leftmost column of the k map represent the binary values of variable a. The binary values 0, 0, 0, 1, 1, 1 and 1, 0 in the top row of the k map represent the binary values of variable variables b and c. The 8 cells marked with the numbers 0 to 7 represents, uh, represent the cells 0 to 7 corresponding to the min terms 0 to 7 or the max terms 0 to 7 in a 3 variable Boolean expression. The cell marked 1 for example represents the min term 1 or the max term 1 having binary value of variables a, b and c equal to 0, 0, 1. Similarly, cell marked 7 represents the min term 7 or the max term 7 having binary values of variables a, b and c equal to 1, 1, 1. The 4 variable k map has a square format with 4 rows and 4 columns of cells. The binary values 0, 0, 0, 1, 1, 1 and 1, 0 in the leftmost column of the k map represent the binary values of variables a and b. The binary values 0, 0, 0, 1, 1, 1 and 1, 0 in the top row of the k map represent the binary values of variables c and d. The 16 cells marked with numbers 0 to 15 represent the cells 0 to 15 corresponding to the min terms 0 to 15 or the max terms 0 to 15 in a 4 variable Boolean expression. The cell marked 6 for example represents the min term 6 or the max term 6 having binary value of variables a, b, c and d equal to 0, 1, 1, 0. Similarly, cell mark 13 represents the min term 13 or the max term 13 having binary values of variables a, b, c and d equal to 1, 1, 0, 1. You have just seen 3 variable and 4 variable kind of maps. 3 variable kind of map jo hai, usko do se represent kar sakte hai, row format or column format. Now, if you have a look at the row format 3 variable kind of map, jo lower row, second row jo hai, Usme char cells. Hai. Now, if you group those four cells, usme common term up ko concern as are basically variable A. Isi tana agar upper wala row unke char cells ka group banale, usme common term concern as are A bar. Right, so in any kind of map, adjacent cells have common terms, and the groups which we form are based on these common terms. Now, we need to map these kind of maps. How do we map these kind of maps? Basically, we uh, talked about several ways. If we have a standard sum of product expression, we can map it through it. If we have a standard uh, product of sum expression, we can map it through the table. Se so, let us start by looking at the standard sum of product form expression. Usko aap kaise map karenge Karnoff map mein? Let's suppose you have a three variable sum of product form expression. 
कितने मैक्सिमम मिन टर्म्स हो सकते हैं बेसिकली आठ हो सकते हैं सो लेट्स सपोज पहले तीन मिन टर्म्स उस एक्सप्रेशन में प्रेजेंट हैं सो वट डू यू डू वेल इन द कार्न ऑफ मैप यू राइट वंस फॉर द अप्रोप्रिएट सेल्स रिप्रेजेंटिंग दोज मिन टर्म्स बाकी जो सेल्स हैं उनमें क्या करना होगा बेसिकली यू जस्ट राइट जीरो सो लेट इस हैव ए लुक एट डिफरेंट एग्जाम्पल्स विच यूज द सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन द स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन टू मैप द कान ऑफ मैप्स कंसिडर द थ्री वेरिएबल स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार Now, what type of a K-map is required to map this expression? Since the expression is a three-variable expression, therefore, a three-variable K-map is used to map the expression. What are the min terms in the SOP expression? The standard SOP expression has three min terms: min terms two, four, and six. The min terms present in the expression are mapped to the corresponding K-map cells. The cells representing the three main terms are marked with ones. Remaining cells are marked with zeros. Any of the two k-maps can be used. That is the row uh, format or the column format. So, considering the column-based uh, three-variable uh, k-map, three cells have ones. So, cell zero one zero. This represents the main term a bar b c bar. The cell One one zero. This represents the min term a b c bar, and the cell one zero zero represents the min term a b bar c bar. All these three cells have ones. Remaining cells are of course marked with zeros. Now consider the four variable sum of product expression. It is a standard sum of product expression having the seven sum terms. The terms are a bar b bar c bar d. The second term is a bar b c bar d bar. The third term is a bar b c bar d. The fourth term is a bar b c d bar. Fifth term is a b bar c bar d bar. The sixth term is a b c bar d, and the last and the seventh term is a b c d bar. Now these are basically the min terms of the standard sum of product expression. If you uh, calculate the binary equivalent of these uh, min terms. these min terms are 1 4 5 6 8 13 and 14 the min terms present in the expression are mapped to the corresponding k map cells the cells representing the seven min terms are marked with ones remaining cells are marked with zeros you have just seen the method to directly map st uh, standard sum of product uh, expressions to k maps bada aasan tarika hai jo bhi min terms hain वो वाले मिन टर्म्स जो हैं आप हर सेल में वन के तौर पे मार्क कर दें जो मिन टर्म्स नहीं हैं उन सेल्स में आप जीरोस मार्क कर दें नाउ लेट अस टॉक अबाउट मार्किंग के मैप्स और अदर मैपिंग के मैप्स यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस आपके एक्सप्रेशंस जो हैं स्टैंडर्ड uh, भी हो सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं वेल द इजी मेथड वुड बी टू स्टैंडर्डाइज द नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन वो हमने तरीका किया था कि ए प्लस ए बार के साथ आप मल्टीप्लाई uh, कर दें तो आप एक नॉन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें बट विद एक्सपीरियंस विद यूज यू कैन डायरेक्टली मैप ए नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन टू ए के मैप ओके okay, तरीका क्या है अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी जब हम देख रहे थे थ्री वेरिएबल के मैप को बॉटम रो जो थी हमने बताया था उसमें अगर चार सेल का ग्रुप कर लिया जाए उसमें कौन सी कौन सी टर्म कॉमन है ए ऊपर वाली रो में चार सेल्स का अगर ग्रुप कर लिया जाए उसमें कौन सी टर्म कॉमन है ए बार नाउ लेट एस सपोज दैट यू हैव ए नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी नॉन स्टैंडर्ड है क्योंकि ये डोमेन कितना है इसका थ्री वेरिएबल का तो पहली टर्म जो है वो सिर्फ ए है सेकेंड टर्म में बी सी है ए वेरिएबल या ए लिटरल जो है वो नहीं आ रहा राइट right? तो अब इसको अब डायरेक्टली मैप कैसे करेंगे बेसिकली तीन डोमेन की एक्सप्रेशन है तो आपको थ्री वेरिएबल के मैप चूज करना होगा पहली टर्म को देखते हैं ए मैप आप क्या करेंगे जो सेकेंड रो है उसमें जहाँ भी आपको ए टर्म नजर आ रही उधर आप वन मार्क कर दें इसी तरह बी को कैसे मैप करेंगे उसी 
थ्री वेरिएबल जो के मैप है जहाँ जहाँ आपको टर्म बी सी नज़र आ रही उधर वन आप मार्क कर दें बाकी जो रिमेनिंग सेल्स अगर बचते हैं उधर आप क्या लिखेंगे जीरोज लिख देंगे नाउ इट इज़ पॉसिबल दैट सम कॉमन सेल्स रिप्रजेंटिंग द टर्म ए एंड रिप्रजेंटिंग द बी सी द टर्म बी सी आर यूज सो यू डोंट नीड टू मार्क दोज कॉमन सेल्स ट्वाइस सिंपली मार्क दैम वंस सो लेट इस हैव ए लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स यूजिंग द थ्री अवेरिएबल के मैप एंड द फोर वेरिएबल के मैप वेयर नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन आर यूज टू मैप दीज के मैप्स कंसिडर द नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी बार ए थ्री वेरिएबल के मैप इज यूज एज द सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन हैज ए डोमेन ऑफ थ्री वेरिएबल्स एनी ऑफ द टू के मैप रिप्रजेंटेशन कैन बी यूज दैट इज द कॉलम और द रो रिप्रजेंटेशन कैन बोथ बी यूज द नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म ए इज मैप फर्स्ट द थ्री वेरिएबल के मैप सेल्स हैविंग द टर्म ए आर मार्क विद वंस द सेल्स मार्क्ड आर फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ऑल दीज सेल्स हैव द टर्म ए नाउ हैविंग मार्क्ड ऑल द सेल्स हैविंग द कॉमन टर्म ए विद वंस यू कंसिडर द सेकेंड टर्म बी सी बार नाउ यूजिंग द सेम के मैप द सेल्स टू एंड सिक्स आर मार्क्ड विद वंस बोथ द सेल्स हैव द वेरिएबल बी सी बार द रिमेनिंग सेल्स आर मार्क विद जीरोज इट इज पॉसिबल दैट मल्टीपल टर्म्स आर प्रेजेंट इन द सेम सेल सच एज द टर्म्स ए एंड बी सी बार बोथ दीज टर्म्स आर प्रेजेंट इन सेल सिक्स प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल टर्म्स इन ए सिंगल सेल इज मार्क बाय ए सिंगल वन कंसिडर एन अदर एक्सप्रेशन ए फोर वेरिएबल नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय डी प्लस ए सी बार प्लस बी सी ए फोर वेरिएबल के मैप इज यूज टू मैप द एक्सप्रेशन एज द सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन हैज ए डोमेन ऑफ फोर वेरिएबल्स द नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म डी इज मैप्ड फर्स्ट द के मैप सेल्स हैविंग द प्रोडक्ट टर्म डी आर मार्क विद वंस द एट सेल्स वन थ्री फाइव सेवन नाइन एलेवन थर्टीन एंड फिफ्टीन ऑल हैव द डी प्रोडक्ट टर्म देर फोर दे आर मार्क विद वंस the non standard product term ac bar is mapped next using the same k map the cells marked 8 9 12 and 13 are marked with ones as all four cells have the variable ac bar it is possible that multiple terms are present in the same cell such as the terms d and ac bar in cells 9 and 13 presence of multiple terms in a single cell is marked by a single one Finally, the third non-standard product term BC is mapped. Using the same K map, the cells six, seven, fourteen, and fifteen are marked with ones. All four cells have the variable BC. Remaining cells are marked with zeros. Again, presence of multiple terms in a single cell is marked by a single one. We have learned to map standard uh, sum of product expressions and non-standard sum of product expression directly onto a K map. now the next and the last step is simplifying the k map uh, the k, rather the k maps mapping humne kar liye ab humne groups form karne now we talked about forming groups of 2 4 8 and 16 consider the three variable k map लार्जेस्ट ग्रुप जो है कितना कितने सेल्स का बनेगा एट सेल्स ना लेट्स सपोज यू हैव ए ग्रुप फॉर्म्ड ऑफ एट सेल्स आउटपुट या जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है आपके ख्याल में क्या आएगी बेसिकली एट सेल्स का ग्रुप जो है दैट मींस ऑल द एट टर्म्स आर इंक्लूडेड जब किसी फंक्शन के थ्री वेरिएबल फंक्शन के एट मिन टर्म्स इंक्लूडेड हैं बेसिकली द आउटपुट इज ए वन फॉर ऑल मिन टर्म्स ठीक है so basically it doesn't matter what is the input a b c kuch bhi ho output is always going to be a one so a group of eight cells in a three variable k map is always going to give you a one now a group of four cells in a three variable k map 
वो कौन सी एक्सप्रेशन देगा या कितने लिटरल्स की एक्सप्रेशन देगा बेसिकली ए फोर सेल ग्रुप इन ए थ्री वेरिएबल के मैप इज गोइंग टू गिव यू ए सिंगल वेरिएबल टर्म इसी तरह अगर दो ग्रुप्स के सेल बने हैं वट इज द प्रोडक्ट टर्म यू गेट बेसिकली इट वुड बी मेड अप ऑफ टू वेरिएबल्स सिमिलरली ए सिंगल सेल ग्रुप वुड गिव यू ए थ्री वेरिएबल टर्म नो लेट इज टॉक अबाउट ए फोर वेरिएबल के मैप फोर वेरिएबल कान ऑफ मैप में लार्जेस्ट ग्रुप कितने साइज का बन सकता है बेसिकली सिक्सटीन सेल्स सिक्सटीन सेल्स मीन मीन्स दैट ऑल वेरिएबल्स बेसिकली ऑल मिन टर्म्स आर इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन तो जब भी आपके पास एक फोर वेरिएबल एक्सप्रेशन में सारे मिन टर्म्स हों वट इज द आउटपुट इट इज ए वन सो ए फोर वेरिएबल के मैप में अगर सिक्सटीन सेल्स का एक ग्रुप बने द आउटपुट इज ए वन इट इज टॉक अबाउट ए ग्रुप ऑफ एट सेल्स इन ऑफ कोर्स ए फोर वेरिएबल के मैप एट सेल्स का ग्रुप जो है आपको क्या देगा ए सिंगल वेरिएबल टर्म इसी तरह अगर फोर सेल्स का एक ग्रुप बनेगा आपको क्या मिलेगा दो टर्म्स का बेसिकली दो वेरिएबल्स का एक टर्म मिलेगा इसी तरह दो सेल्स का एक ग्रुप हो तीन वेरिएबल्स का टर्म मिलेगा एंड लास्टली अगर एक ग्रुप जो है उसमें सिंपली एक सेल है तो आपको क्या मिलेगा बेसिकली चार वेरिएबल्स होंगे ना लेट इज हैव ए लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स वेर यू फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट साइज ग्रुप्स एट का भी होगा फोर का भी टू का भी एंड वन का एंड लेट्स एक्सट्रैक्ट एक्सप्रेशन रिप्रजेंटेड बाई दो ग्रुप्स कंसिडर थ्री वेरिएबल कॉलम बेस्ड के मैप इन विच द सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन हैज बीन मैप्ड the sum of product expression has five min terms marked by ones in the k map three groups of two cells each are formed the first group of ones comprising of cells 2 and 6 forms the product term b c bar now if you view the kind of map these two cells have this uh, term b c bar common to both the cells the second group of ones comprising of cells 5 and 7 forms the product term AC. इसी तरह अगर इन दोनों सेल्स को देखें इन दोनों सेल्स में जो प्रोडक्ट टर्म ए सी है वो कॉमन है दी थर्ड ग्रुप ऑफ वंस कंप्राइजिंग ऑफ सेल्स वन एंड फाइव फॉर्म्स द प्रोडक्ट टर्म बी बार सी दस द फाइव टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज टू ए थ्री टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन हैविंग द थ्री टर्म्स बी सी बार ए सी एंड बी बार C. Consider the three variable row based uh, kind of map in which the sum of product expression has been mapped. The sum of product expression has four min terms marked as ones in the kind of map. Two groups of two cells each and a third group of single cell are formed. The single cell group comprising of cell four forms the product term A B bar C bar. basically it's a three variable k map we said that a group comprising of a single cell is going to form a product term of three variables so it is a b bar c bar the second group of ones comprising of cells 1 and 3 forms the product term a bar c we said that a group of two cells in a three variable k map is going to form a product term having two variables so it is a bar c the third group of ones comprising of cells 2 and 3 forms the product term a bar b thus four term sop the sum of product expression simplifies to a three term sum of product expression consider the next example consider the three variable column based k map two groups of four cells and two cells each are formed respectively the first group of ones comprising of cells 2 3 6 and 7 forms the product term b again it's a three variable kind of map a group of four cells has been formed so the common term is going to be a single variable the second group of ones comprising of cells 5 and 7 forms the product term ac the original expression had five min terms the simplified expression has two product terms b and ac consider the three variable row based k map three groups of two cells each are formed 
the first group of ones comprising of cell 4 and 5 forms the product term A B bar. The second group of ones comprising of cells 3 and 7 forms the product term B C. And the third group of ones comprising of cells 2 and 3 forms the product term A bar B. Now, the original uh, sum of product expression had 1, 2, 3, 4 and 5 min terms. The expression is simplified, you end up with 3 product terms A B bar, B C and A bar B. Now, consider an example of a 4 variable kind of map. Consider a 12 term standard sum of product expression mapped on the 4 variable K map. 3 groups of 4 cells are formed. The first group of 1s comprising of cells 8, 9, 12 and 13 forms the product term A C bar. The second group of 1s com uh, comprising of cells 1, 3, 9 and 11 forms the product term B bar D. The third group of 1s comprising of cells 6, 7, 14 and 15 forms the product term B C. Now, the original expression had 12 terms, the simplified expression has 3 product terms A C bar, B bar D and B C. Now, looking at the second group, uh, 2 cells are in the first row, 2 cells are in the fourth row. As we said before, the 4 variable K map considered to be connected together. So, the first row is connected to the fourth row. Similarly, the first column is connected to the fourth column. So, the 2 cells in the first row are assumed to be adjacent to the 2 cells in the fourth row. Consider another example, an 8 term sum of product expression mapped to a 4 variable K map. One group of 2 cells and 2 groups of 4 cells are formed. The first group of 1s comprising of cells 8 and 12 forms the product term A C bar D bar. The second group of 1s comprising, uh, comprising of cells 3, 7, 11 and 15 forms the product term C D. And the third group of 1s comprising of cells 6, 7, 14 and 15 forms the product term B C. The sum of product expression that has been simplified has 3 product terms A C bar, D bar, C D and B C. The original expression of course, had 8 terms. Now, looking at the 2 groups of 4 cells, one of the group is a column based, 4 ones are in a column and the other 4 cell group is a square based group, it has 2 rows and 2 columns. Consider the last example, consider the 9 term sum of product expression mapped to a 4 variable K map. 2 groups of 2 cells and 2 groups of 4 cells are formed. The first group of 1s comprising of corner cells 0, 2, 8 and 10 forms the product term B bar, D bar. Again, since the first column and the last column and the first row and the last row of the Karnoff map are connected together, therefore, the corner cells are assumed to be adjacent. The second group of 1s comprising of cells 2, 3, 10 and 11 forms the product term B bar C. Similarly, the third group of 1s comprising of cells 13 and 15 forms the product term A, B, D. The last and the fourth group of 1s comprising of cells 2 and 6 forms the product term A bar C D bar. The SOP expression has simplified to a 4 term SOP expression having terms B bar D bar, B bar C, A B D and A bar C D bar. We have looked at several examples of simplifying expressions, uh, Boolean expressions using the K maps. So, K map mein humne kya kiya tha? we formed different groups, different groups jo hai basically wo aapko product terms de rahi Now, we have discussed two methods of mapping expressions onto the uh, K map, standard sum of product form and non-standard sum of product form. Ek aur tarika jo hai, jiske through hum uh, K map pe mapping kar sakte hai, it is through the truth tables. Now, consider that you are designing some circuit or implementing some circuit. Pehla kaam kya karte hai, jab bhi aap circuit design kar rahe hai. Basically, aap 
पहले उसका फंक्शन टेबल या ट्रूथ टेबल बनाते हैं उसमें फंक्शन टेबल में क्या होता है जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशन हैं वो आ रही और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट कॉलम में आप वंस या जीरोज लिखते हैं कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टली मैपिंग द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन ए ट्रूथ टेबल ऑन टू दी के मैप लेट इज सपोज दैट वी आर डिजाइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ए डिजिटल सर्किट विच डिटेक्ट्स द इनपुट ए टू बेट इनपुट एंड फाइंड आउट इफ द नंबर इज इवन और ऑड अगर ऑड नंबर है द आउटपुट शुड भी वन अगर इवन नंबर है द आउटपुट शुड भी जीरो फंक्शन टेबल क्या होगा बेसिकली दो इनपुट दो बेट इनपुट है सो यू हैव ए टू वेरिएबल फंक्शन ए बी जो चार इनपुट कॉम्बिनेशन आ रही हैं अगेन जीरो 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 वन वन जीरो एंड वन वन कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स क्या होंगे हम ऑड डिटेक्ट कर रहे हैं तो जीरो जीरो कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट जीरो होना चाहिए जीरो वन कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट वन होना चाहिए वन जीरो के लिए कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली वन जीरो है टू है सो इट इज एन इवन नंबर आउटपुट शुड भी जीरो एंड कॉम्बिनेशन वन वन विच रिप्रजेंट्स डेसिमल थ्री सिंस इट्स ऑड नंबर द आउटपुट शुड भी ए वन ओके अब हमारे पास फंक्शन के आउटपुट में दो मिनटम्स आ गए जो रिप्रजेंट कर रहे हैं वन एंड वन के साथ अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा यू कुड डायरेक्टली राइट द एक्सप्रेशन फ्राम द टू टेबल बट इंस्टेड यू मैप द आउटपुट डायरेक्टली टू द के मैप के मैप में कौन सा वाला यूज़ करेंगे बेसिकली यू वुड बी यूजिंग ए टू वेरिएबल के मैप हैविंग फोर सेल्स सो टू ऑफ द सेल्स वुड हैव वंस एंड द रिमेनिंग टू सेल्स वुड हैव जीरोस इनकी अगर ग्रुपिंग कर लें देन पहप्स यू वुड गेट ए सिंपलर प्रोडक्ट टर्म विच वुड रिप्रजेंट द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट आप डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आपको मिल रही है उसको यूज़ करते हुए सर्किट बनाएं एंड यू वुड हैव ए सर्किट विच टेक्स एन टू इनपुट और टू बेट इनपुट नंबर एंड डिस्प्लेस और आउटपुट ए वन और ए जीरो रिप्रजेंटिंग एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर लेट इज हैव ए लुक एट ए सिमिलर सर्किट विच यूज ए थ्री बेट इनपुट और फिर आउटपुट कुछ वन और जीरो देगा हम देखते हैं उस सर्किट को Consider a logic circuit that accepts four bit binary numbers representing decimal numbers 0 to 15. Now the circuit checks the four bit binary equivalent of the decimal number. So basically 0000 represents the decimal number 0, 0001 represents the decimal number 1 and 1111 represents the decimal number 15. Now, if the number is odd, if the decimal number represented in four-bit binary is odd, and it is a prime number, the function outputs a one. Before designing the logic circuit, a function table is implemented with all the input-output com combinations. The function table for the odd prime number checker is shown. Now, considering the inputs and the outputs, so zero 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 represents a number which is not a odd number nor it is a prime number so the output should be a zero 0001 represents the number 1 it is prime and it is odd so the function output is a 1 the input combination 0011 again represents an odd prime number the output is represented by a 1 the combination 0101 is uh, again representing an odd prime number the output should again be a 1 the input combination 0 1 1 1 again represents the number 7 which is odd and prime therefore the output should be a 1 similarly the input 1 0 1 1 represents 11 which is odd and prime the output should be 1 the number 9 1 0 0 1 is odd but it is not prime therefore the output is 0 Next, the input combination one one zero one, which represents the number thirteen, it is odd and prime. Therefore, the output has a one. The number fifteen one 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 is odd, but it's not prime, so the output is zero. Therefore, at the output you have some ones and some zeros. Ones represent all the odd number, or all the odd numbers which are prime numbers. The four variable function table is directly mapped to a four variable k map. Each of the 16 minimum values in the function table are mapped to the corresponding minimum cells of the k map. Now simplifying using the k map gives three product terms which can be directly implemented using logic gates to form a odd 
prime number checker circuit. Now, looking at the Karnoff map, three groups are formed. One group is of four cells, which uh, results in the product term A bar D. There are two groups of two cells each, which uh, result in uh, product terms B C bar D and B bar C D. We have just looked at an example where uh, we can directly map a function represented by a truth table or a function table directly onto a K map. And we can simplify it So, the uh, jitne bhi ab circuit banayenge, basically ye tarika istemal karenge. Ab function table banayenge directly K map mein, usko map karenge, simplify karenge. Aapke paas jo expression hogi, usse aap basically uh, logic circuit bana rahe hain Now, it is possible that uh, the inputs which you provide to the circuit, unme se kuch inputs jo hai, wo kabhi exist hi na kare usme. Let's suppose ji, jo pichli example humne consider ki thi, usme kitni input combinations aari hain? Basically, four uh, bit binary tha, to 16 input combinations aari thi, zero se fifteen tak. Let us suppose ke aap ek restriction ispe impose kar dein. Restriction ye hai ke jo input combinations hain, wo sirf zero se nine tak aati hain. Basically, you are only interested in decimal numbers. So, jo input combinations hain, 10 se leke 15 tak wo kabhi hongi nahi, exist nahi karenge. So, you are not concerned uh, about the outputs of these input combinations which never exist or which are never going to occur. Isko consequence jo hai simplification pe ya jo simplified expression hai, us pe kya hoga? Basically, all such inputs which do not occur are considered to be don't care states. So, we talk about don't care conditions, how do we map them map them in K-map and how do we use them and what is Now, the last six inputs, which are 10 to 15, we will not put them in 0 or 1. Don't care states or don't care conditions are represented by X, the uh, symbol X at the output. What do we Basically, the function table has come, which has some zeros and ones and some don't care states hai, represented by x. What do we do? We map karenge onto the k map. So, the kind of map that we uh, example in the previous example, you had a four variable uh, k map. Usme kuch jo cells hai, unme 1 hoga, kuch cells mein 0 hoga, and kuch cells mein x. Hoga. Now, what do you do? What how do you uh, consider those x's? Are they zeros or ones? Basically, basically, आप x को zero भी consider कर सकते हैं और one भी consider कर सकते हैं. It depends कि group आपका किस form में बन रहा है. So let's suppose uh, by considering one, or two, or three cells having that x as one, that helps you to form a larger group of ones. So, what will happen? As much as a big group will happen, you will have a product term that will be simpler. We talked about that if a group of 8 cells is in 4 variable k-map, then you will have a variable product term. So, you can set the x's or the don't care states mentioned or specified in the k-map to 1's or 0's to help you form groups. Larger the groups, Simpler the expression. So again, we are going to uh, we are going to see the example which we did previously. We are going to be considering the input states 10 to 15 as don't care states. और उसका हम expression निकालते हैं, देखते हैं कि फायदा क्या हो रहा है, वो क्या simpler हमें expression मिल रही है, simpler circuit मिल रहा है. So let us have a look. Consider the number checker circuit that only checks for odd prime numbers between 0 and 9. Now the input states 10, 11, 12, 13, 14 and 15 do not exist. They never occur. To represent this new, fun, uh, new uh, circuit, the function table has to be modified. The input states 1010, 1011, 1100, 1101, 1101, 1111 and 1111 have their outputs set to x, the symbol x which represents do not care. Now, the modified function table can be directly mapped to a four variable Karnoff map. Each of the 16 min term values in the function table 
are mapped to the corresponding min term cells of the k-map, including the don't care states. In this particular case, all the don't care states are assumed to be zeros. The k-map simplification leads to the expression a bar d. Now, assume that the circuit checks for odd prime numbers for the first nine numbers, that is ranging from 0 to 8. The remaining combinations never occur. To support this uh, new uh, requirement, the function table is modified to include a do not care state for the input combination 1 0 0 1. Now, if the new function table is mapped to that uh, four variable k map, it results in seven cells having do not care states. The cells 1 1 0 1, 1 1 1 1, 1 0 0 1 and 1 0 1 1 can be considered to be 1s instead of x's they are considered to be 1s. Now, these four cells form a group of 8 if the four cells 0 0 0 1, 0 0 1 1, 0 1 0 1 and 0 1 1 1 are considered. So, a group of 8 cells is formed all having 1s. What is the simplified expression? Basically, the simplified expression would be d instead of a bar d for the previous case. So, larger the group, the simpler the product term, simpler is the circuit. We have looked at an example where do not care states are used. Do not care states help us in simplifying expressions. So, uh, do not care states as we said are marked by x's. So, x jo hai, usko 1 bhi aap assume kar sakte hai, 0 bhi assume kar sakte hai, depending on other groups of 1's. So, ultimately a simpler expression aapko mil sakti hai. So, do not care states are commonly used with different logic circuits where some input conditions are never going to occur. We are going to stop for today. Basically, aaj humne baat ki thi mapping of different expressions to the k map. Sum of product form, standard, non standard baat ki thi, phir humne ye ka tha ki agar ek function table hai, usko aap directly map kar sakte hai. Simplification ki baat ki thi humne. Uh, basically, jab aapne uh, k map mein uh, expressions map kar li, ones and zeros, groups form karte hai, groups se aapke paas product terms, simple product terms a jate hai. So, ultimately, you have a simple expression which you can ultimately uh, implement using logic gates. Inshallah, next lecture mein dobara milte hain. Isi se aage continue karenge k maps ko aur kis tarikhe se map kiya ja sakte hai aur mazid aage simplification ki baat nahi karenge. Humne five variable k map ki baat nahi ki, wo bhi inshallah next lecture mein dekhte hain. Dobara milte hain next lecture mein. Khuda hafiz and assalamu alaikum.